Hello mga Matusiast! Welcome back sa ating YouTube channel kung saan ang mat ay mas pinadadali at mas minamahal. For today's video, nasa week 7 na tayo ng inyong mga module kung saan pag-uusapan natin ng mas malalim ang tungkol sa distance formula at mga geometric properties. Okay? Pero bago ko simulan ang video na ito, siguraduhin na munang na Pindot nyo na dyan ang like button. Sige na, pindutin nyo na. At syempre, kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, pindutin mo na rin dyan ang subscribe button. At i-hit mo na rin ang notification bell para lagi kang maging updated sa mga videos na i-upload ko. Sige ka, bahala ka hanggang fourth quarter to. Okay na, na-like, na-subscribe at na-hit na rin ang notification bell. Kung okay na, simulan na natin. Okay, for your learning task number one, you have to answer these questions, ha? Minsan, mga anak, mga, may mga bagay na akala natin mahirap, pero madali lang pala. Siguro kasi na-judge na natin siya na pag mat, mahirap talaga ang iniisip, no? Kaya... Siguro nag-search kayo kasi nahihirapan nga kayong sagutan. Pero tingnan nyo, madali lang ito ha. So we have here number 1. What is the distance of W from X? So kung meron ka ditong point W and you have here point X, tingnan natin gaano ba sila kalayo sa isa't isa. So we have 1, 2, 3, 4. Meron silang 4 units. So, ang distance nila sa isa't isa ay 4 units. Okay, how about naman yung distance ni Z kay Y? O, eto si Z, eto ngayon si Y. Bilangin natin. Isa, dalawa, tatlo, apat. Okay, so 4 units din. Okay, eto yun. O now, what is the distance of W from Z? Eto si W, punta tayo kay Z. 1, 2, 3, 4. Oh, four units then. On the line, naman pala nang gagawin niyo bilang bilang lang. How about x and y? So we have here x and y. We have one, two, three, four. Okay, so ang unit nila ay four units then. Okay, so okay now let's compare the distances. Ano mas masasab masasabi niyo? Lahat sila ay equal. So the distances, this. Ayan na naman sulat ni ma'am. Distances are equal. Okay, what is the figure form? Ano daw mabubuo kung ito ikinonect ko dito at ikinonect ko din dito at ito dito at ito dito? Since pare-pareho ang measurements ng side, ano ngayong ano siya, klase siya, ano, ngayon ang tawag sa kanya, anong klaseng quadrilateral, sorry, ang merong equal ang mga sides, yung four sides niya. So, we have there, square. O, ganyan lang yun. Bilis naman ng learning task number one. For learning task number two, in your answer sheet, name the missing coordinates in terms of the given variables. Okay, so yung mga coordinates natin ngayon, variables ang ginamit natin. Now, we have your point S na nasa QR, point A na hindi natin alam yung coordinates, and then we have point F at P0 and point N na nasa ating origin, ha? Sa 0, 0. Now, ito ay parallelogram. Yung idea na yun ang gagamitin natin para malaman natin ano ba yung coordinates nito. Now, since parallelogram na yan, Kapag ito ay in-extend ko, okay, o kunyari straight yan ha, ang measurement nito, okay, at ang measurement nito pag na-extend yan, yan, mula dito hanggang dyan, ay pareho sila. Okay, pareho sila ng measurement. So, kailangan natin malaman ano ba yung measurement nito para malaman natin ano, ano din ba yung measurement nito. So, para malaman natin yan, since alam natin na Q ito, at ito ay P, i-minus natin si P kay Q. Makukuha natin ito. So, we have Q minus P. Since wala siyang value, yan na yun. Okay? So, kung ano man ang value ng 10, anong ah, 10 ng Q, ima-minus natin kung ano man yung value dito. 
Kaya ito, yung first question mark ay Q minus P. Oops, baka hindi maintindihan. O, magkaiba tayo ng letters dyan, ha? Intindihin yung, intindihin yung maigi. Baka mamaya yung letters ko yung nasulat nyo. Okay, so we have here Q minus P. Yun yung una, ha? Ito, sa X natin. So, ima-minus lang natin siya. Now, paano naman natin malalaman yung Y niya? Ito yung X mo, and then yung, you have your Y. Diba? Ganyan yung coordinates, X and Y. So, you have your X. Now, hanapin natin yung Y. etong Y ay kapareho nito. Kung nasaan kasi ito, magkalinya lang sila. Ano ba yung Y nito? Kung ito ang X, ito ay Y. Ano ngayon yung Y niya? R. R yung Y nito. So, ibig sabihin yung Y nito ay R din. Okay, kaya meron kang Q minus P R. O, yan yung coordinates niyan. O, eto yun. O, ganun lang yun ha. For number 2, we have this isosceles trapezoid, ha? Okay, so we have our S. I-identify natin yung coordinates niya. And then O, which is A, B. And then we have U as a C, 0. And then yung L, hindi rin natin siya alam. So, aalamin natin siya. Now, dito muna tayo kay S. Since ang kanyang point ay nandito sa y-axis, it means nandito siya, yung x niya ay 0. So, you have here 0. Now, para malaman natin kung ano yung coordinates na, niya when it comes to y, ang magiging basis natin, eto yung katapat niya. Ibig sabihin kasi nito, ang x nito ay a at ang y niya ay b. Pero dahil magkasing taas sila, ibig sabihin, ang y din nito ay b. Ayan na, o, ganun lang naman pala yan. Okay, for letter L, ano ngayon yung coordinates niya? O, tingnan natin ha. Kung ito ay do-drawingan ko pa ganyan, mapapansin nyo na yung sukat nito at ang sukat nito ay pareho. Pero ang coordinates nito, dahil pantay sila, pag in-extend ko yan dito, ay A, ang gagawin ko ngayon, ia-add ko etong C dito para makuha natin to dito. So, ibig sabihin, ito ngayon ay A plus etong C. Okay? Yan ngayon yung X mo. Ano ngayon ang iyong Y? Dahil ito ay nasa X-axis, hindi siya tumaas, hindi siya bumaba, nandyan lang siya, so that is zero. O, ayan na, yan yung sagot natin. Ngayon, kung naintindihan mo ang video na ito, at nakatulong ito dyan sa pagsagot ng module nyo, please mag-comment naman kayo ha. Kahit simpleng thank you lang ay okay na okay na sa akin kasi makakatulong yon para maapang video na ito at makita din ng iba. Kaya wag aalis ng hindi nagko-comment ha. And let's spread the love of math. Thank you and bye!